Meus irmãos, a paz de Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos um ministério, uma igreja, pastores, ou melhor, um evangelho que é voltado simplesmente para o homem. Nós temos um evangelho hoje que o teu inimigo vai cair e você vai ficar de pé. A terceira coisa, mas antes dela, você vai clicar aí no gostei, vai deixar teu nome nos pedidos de oração, quero orar por você. E me seguir aqui para mais vídeos. Eu vejo Deus calando a boca dos teus adversários e te dando vitória de virada em uma causa. Deus vai julgar essa causa e exaltar o teu nome no lugar onde você foi muito humilhado. Grande será a volta por cima. Te prepara porque tem um registro que está chegando aí que vai calar a boca dos teus adversários. O evangelho pregado nas igrejas hoje é egocêntrico. É voltado ao homem totalmente, colocado este homem em primeira pessoa, como pessoa vencedora. E todos que estão à tua volta, perdedores. Deixa eu falar uma coisa pra você, lá e ô Mandarásia. Eu tô falando pra uma mulher que tá sofrendo. Irmã, quando eu olhei pra você... O Espírito Santo me mostrou a sua moela. Hoje nós vamos à igreja e não ouvimos mais o evangelho verdadeiro, genuíno, qual Jesus nos ensinou. Um evangelho cristocêntrico. Nós vamos à igreja e ouvimos. Deixa eu falar uma coisa pra você, lá e ô Mandarásia. Eu tô falando pra uma mulher que tá sofrendo. O que está embaixo vai pra cima. O gigante que está lá no seu serviço vai cair, você será vitorioso. Para porque tem um registro que está chegando aí, que vai calar a boca dos teus adversários. Se você crê nessa palavra, então compartilhe com mais três pessoas, eu aguardo aqui. Aquele que está te perseguindo, Deus vai fulminar ele para te dar vitória. Mas isso foge de alguns textos da Bíblia que diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Em Ezequiel, capítulo 33, do versículo 11, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Outro ponto também da palavra do evangelho genuíno e verdadeiro diz que vocês sofrerão porque eu sofri primeiro. Vocês serão perseguidos e até injuriados, porque também fizeram isso comigo, Jesus falou. Mateus capítulo 10, do versículo 22. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Outra coisa que está escrito na palavra de Deus e nós, crentes, de maneira nenhuma aceitamos uma pregação dessa, ouvimos algum pregador pregar, vós tereis aflição no mundo. João 16, 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo... Vos tereis aflição, contudo, eu venci o mundo. Vocês, por causa do evangelho, por causa do meu nome, sofrerão amarguras, dores, tormentas e perseguições. De maneira nenhuma você vai ouvir essas coisas em algumas igrejas. Deixa eu falar uma coisa pra você, lá e ô Mandarásia. Eu tô falando pra uma mulher que tá sofrendo. Irmã, quando eu olhei pra você, 
O Espírito Santo me mostrou a sua moela. A terceira coisa, mas antes dela, você vai clicar aí no gostei, vai deixar teu nome nos pedidos de oração, quero orar por você. E me seguir aqui para mais vídeos. Eu vejo Deus calando a boca dos teus adversários e te dando vitória de virada em uma causa. Deus vai julgar essa causa e exaltar o teu nome no lugar onde você foi muito humilhado. Grande será a volta por cima. Te prepara porque tem um registro que está chegando aí, que vai calar a boca dos teus adversários. Se você crê nessa palavra, então compartilhe com mais três pessoas. Eu aguardo aqui. Pois estamos muito longe do evangelho verdadeiro, daquele Jesus que morreu no duro da cruz. Porque hoje é totalmente diferente. Falar do evangelho é falar balela, palavras que levantam o ego das pessoas. Irmãos, depois desse vídeo, vamos voltar ao evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu e deu a vida para dar a vida eterna.